Bonjour à tous, je m'appelle Michel Ramillon et je voudrais vous partager la conception d'un de mes derniers titres réalisés avec les bibliothèques VSL. Juste après vous avoir laissé écouter le titre en entier, je vous expliquerai en détail comment je me suis servi de Prime Edition et de Dorico pour écrire les arrangements et je vous montrerai comment j'ai exporté le fichier MIDI pour l'exploiter dans Cubase avec les grandes bibliothèques de VSL. Je vous donnerai aussi des explications sur la réalisation des différentes parties de l'orchestration. Bonne écoute Généralement, j'écris mes compositions au piano pour ensuite les arranger dans Dorico. J'utilise maintenant Prime Edition dans Dorico qui me permet de me faire une idée plus précise de ce que j'écris parce que le son a beaucoup de similitudes avec les bibliothèques VSL plus complètes. C'est très rapide de rajouter des instruments. Par exemple, pour ce titre, j'ai rajouté un contrebasson et une clarinette basse à mon modèle et ça d'une façon très simple. J'ouvre Dorico avec le modèle musique de film, puis j'ajoute la clarinette basse à mon modèle. Après, je crée un VST instrument avec le lecteur synchron, auquel j'affecte la clarinette basse. Je lui relie ensuite les expressions map.
Au préalable, j'ai chargé les expressions pour Prime Edition que l'on peut trouver euh, sur le Vienna Assistant. Après, je n'ai plus qu'à affecter dans l'inspecteur de piste euh, la clarinette basse que je viens de créer. Et maintenant, lorsque je vais faire une liaison ou un staccato, Dorico se chargera de changer les articulations. J'ai également rajouté des cellos et des altos provenant des cordes Elite String pour appuyer les mélodies jouées aux cordes que je remplace dans Cubase par le patch Octave de Synchron Strings Pro. Une fois l'écriture du titre réalisée, je peux exporter le MIDI et l'importer dans Cubase pour utiliser plus de sons et d'articulations. Une fois l'importation terminée, je vais déplacer les pistes sur mon modèle en prenant soin de retirer les notes qui servent au déclenchement des articulations. Retirer les expressions MAP du MIDI est assez facile vu qu'elles sont généralement placées aux extrémités de la piste. Comme j'utilise des bibliothèques plus grandes, j'ai besoin de réaffecter les articulations pour chaque partie et rallonger quelques notes, notamment pour les notes liées. Je vais aussi réécrire les parties de harpe pour bénéficier des glissando préenregistrés. Je voulais donner à ce titre un côté intrigant, mystérieux. Pour l'introduction, l'idée de départ au piano est la suivante. Pour orchestrer ce passage, j'ai choisi un basson dans l'aigu, très tendre, qui joue une mélodie en mode lydien. Tandis que l'accord de la majeur est joué avec les cordes, avec un do dièse à la contrebasse. J'utilise la version synchronisée des bois que j'ai réverbérée avec Mirpro 3D et la Synchron Stage A. Et pour les cordes, j'utilise Synchron Strings Pro. Après le chant du basson, je voulais basculer dans une ambiance beaucoup plus sombre. Pour ça, j'ai créé un crescendo avec un mouvement sur les cordes et sur les bois pour ensuite moduler sur un Fa mineur appuyé par des cuivres. Pour faire monter ce crescendo, je le souligne avec un roulement de timbale, un peu en arrière, et une cymbale et une grosse caisse sur le temps fort de la mesure du Fa mineur. À la fin de ce forte, comme je veux garder ce côté étrange, je vais programmer des trémolos aux cordes. et faire jouer le basson, le hautbois et les flûtes en chant principal. L'utilisation des bois seuls vont adoucir certains passages donnant plus de contraste. Pour orchestrer ce thème de piano, J'ai écrit un corps anglais très doux pour la mélodie et un hautbois qui lui répond.
Tant que possible, j'essaye d'utiliser les nuances enregistrées comme les pianos forte et piano. Les cordes soutiennent le thème harmoniquement pour le faire monter en puissance vers la fin. Juste avant la marche finale, j'ai écrit un passage de bois un peu sombre qui va jaillir à la fin pour donner naissance à la marche. Le chant de flûte adoucit ce passage. Des cordes douces vont elles soutenir l'harmonie en se déplaçant lentement. Tout ça pour se terminer par une mise en lumière de la marche. Avec au haut bois et clarinette des triolets de double croche à l'unisson et des tris joués par le corps anglais et la flûte. Les cordes vont appuyer ce mouvement. Et pour finir, j'augmente cette progression avec un accord de cuivre en crescendo. Et le tout donne cette impression de chaos. Sur la fin du titre, j'ai donc écrit une marche qui débouche sur un passage très lyrique. La progression harmonique est simple. Et voilà comment j'ai orchestré ce passage. Pour donner du mouvement, ce sont les contrebasses cello et alto à l'unisson qui martèlent la fondamentale de l'accord. Les laobras, le tuba, eux, servent à ponctuer le premier et le troisième temps avec les timbales en renfort. Sur la deuxième mesure, j'ai écrit une flûte piccolo, un hautbois, un corps anglais et des clarinettes qui donnent du mouvement entre les espaces. Puis un basson, deux flûtes et la flûte piccolo vont lancer un contre-champ de corps que je souligne avec des violons trémolo dans l'aigu pour le côté tension. Ensuite, j'ai écrit des trompettes appuyées par les violons qui vont répondre au corps et je termine la mesure sur un bloc corde au cuivre. Et j'ai placé sur la dernière mesure des réponses de bois. Pour le passage lyrique de la fin, j'ai écrit une mélodie large jouée avec les octaves cello et alto de Synchron String Pro avec un vibrato ample.
Le mouvement est donné toujours avec les contrebasses et cello, mais aussi par les cuivres. En parallèle, les clarinettes et au bois jouent des arpèges. Je vais finir ce passage par une montée de cordes. appuyé par des corps et terminé sur un accord mineur qui devient majeur pour donner du repos et de l'apaisement. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous dire que j'ai utilisé la reverb miracle sur l'ensemble du mix avec ce preset et que j'ai légèrement diminué la réverbération des bois dans Mir Pro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à laisser un commentaire à vos questions et j'y répondrai avec plaisir.